자 이번에는 글로벌 인터뷰 유한타 증권 유동원 본부장 함께합니다. 본부장님 어서 오세요. 안녕하십니까. 황금양, 귤, 사과 네. 뭐 제일 좋아하세요? 저는 사과요. 사과요. 이따 하나 제가 챙겨드리도록 <웃음> 하겠습니다. 네. 자 지난주에 아 저희가 지지난주였죠. 그때 네. 소프트웨어 기업의 주가 상승에 대해서 언급을 해주셨어요. 음. 2주 사이에도 대단했고요. 국내에도 네. 지금 소프트웨어 기업들이 난리예요. 물론 네. 미국과는 결이 다르겠지만 그래서 오늘 맞아요. 보니까 주제가 음. 대선 후 AI 소프트웨어 주도주 자리 매김. 네. 확실히 한 거죠? 네. 뭐 변동성은 있을 수 있으나 음. 기본적으로 지금 전체적인 흐름을 보면 미국 증시가 계속 상승 주기에 있는 것이 맞는 것 같고요. 음. 어, 앞으로도 얼마나 오를지에 대해서 우선 생각을 좀 해보고 음. 그 오름에 있어서 어떤 주도주가 형성이 돼야 되지 않겠습니까? 음. 물론 오늘 주가 흐름을 보고 있으면 뭐 엔비디아가 빠지고 테슬라가 좀 많이 빠지면서 다들 뭐 이상한 거 아니야? 라고 걱정하실 수 있겠지만 음, 제가 볼땐 너무 많이 올라서야 조종인 것이고요. 어, 만약에 지수가 계속 상승할 것이고 미국 경제가 견실하다면 어, 앞으로 이런 업종들, 종목들이 계속해서 주저주 자리 매김을 해 주어야지만 어, 큰 어떤 변화가 있을 수 있다고 라 생각을 합니다. 어, 우리가 생각할 때 미국 증시가 얼마나 오를 수 있는가에 대해서 우리가 좀 짚어볼 필요가 있기는 합니다. 음. 어, 우선 보시면 은 지난주에 어, 반등이 일어났어요. 네, 지지난주가. 음, 상당히 많이 하락을 했었습니다. 네. 네, 그 이유는 기억하시는지 모르겠지만 금리가 너무 빠르게 올라갔기 때문에 음. 어, 거의 3.78%부터 시작해서 네. 계속해서 거의 4.5% 근처까지 올라갔었잖아요. 예, 그러면서의 조정이 큰 폭으로 어, 2주 전에 있었고요. 어, 근데 지난주에는 보시면 은 이렇게 반등이 나타나고 있고 그러므로 인해서 연초 대비해서의 숫자들 보시면 정말 좋은 해죠. S&P 500 25% 상승을 했고 나스닥이 26.58% 상승했는데 또 어제도 또 상승을 하는 모습 보이고 있습니다. 네. 네 여기서 이제 흐름에 좀 바뀜이 있는 부분이 뭐냐면 여기 나와 있듯이 러셀 이천이 어저께도 많이 올랐고요. 음. 지난주 한 주에도 많이 올랐습니다. 네. 그래서 지금 이제 다시 금리가 하락을 하면서 음. 어, 전체적으로 시장을 좀 이끌어가고 있는 모습이 나타나고 있어서 어, 우리가 좀 고민해야 되는 부분은 주도주가 바뀌느냐 음. 도대체 주도주가 뭐냐 어, 사실 주도주가 중소형 줄수 있냐 뭐 이런 고민을 하게 되는 것이고요. 어, 그래서 여러 가지 부분에 있어서 우리가 한번 전체적인 큰 그림을 좀 그려보고요. 음. 좀 디테일하게 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 네. 자 그러면 어 이제 연말도 얼마 안 남았으니까 올해 연초 대비해서 아이비들 어 미국의 대표적인 아이비들이 얼마나 잘 맞췄는지 한번 볼까요? 네, 올해 연초에 어 보시면 BCA는 3,300 얘기했고요. S&P 500. 어 JP 모건 4,200 얘기했었고. 예, 연말까지 저 정도 올라간다 이렇게 전망을 했던 네, 거군요. 그렇죠. 음. 1년 전입니다. 네. 네. 어 제일 잘 맞춘 데가 여기입니다. 야디니 리서치. 야디니에서는 5,400. 예 네, 그리고 이게 연초에 포커스 되었고요 네. 그리고 이제 계속 시간이 지나면서 뭐 상반기 말에 또뭐 거의 최근에 또 다시 전망이 나오고 있잖아요 어 그래서 제가 볼때 야드니 리서치가 가장 제대로 본것 같고요 야드니보다는 유동원 랩이 더잘본거 아닙니까 <웃음> 네, 뭐 <웃음> 네. 네, 수익률은 그렇습니다 네. 네. 근데 이제 중요한 거는 이제 내년이죠. 아. 네, 야딘 리서치에서 얼마를 부르고 있는지 네. 또는 앞으로 내년 앞으로 12개월 동안에 어느 정도의 움직임이 있을지에 대해서 우리가 고민을 좀 해봐야 되겠는데요. 음. 어, 많은 분들이 좀 비싸다라는 얘기는 하고 있죠. 네. 다 아시겠지만 이 차트 보고 있으면 사고 싶습니까? 좀 불편하죠. 좀 부담스럽죠 네. 위치가. 네 보시면은 음. 어, 2000 어, 보시면은 이제 2020년도. 그러니까 음. 코로나 터지기 전까지 가장 많이 올라갔었을 때가 23배 좀 넘게 음. 예, 그리고 지금은 22배니까 별 차이가 없어요 음. 예, 그래서 이제 고점에 온게 아닌가라는 고민들을 하고 계신데요 어, 우리가 판단하기에는 고점이 아니다라고 얘기를 하고 있습니다 그 이유는 어, 금리가 지금 2%, 아, 4%대 초반으로 지금 수렴하고 있고 또 인플레이션이 2%대 초반으로 수렴을 하고 있어서 음. 또 이런 가운데서 미국 기업들은 상당히 주주환원적인 정책들을 펴고 있어서 네. 어, 순익의 대부분 그러니까 거의 음. 100%를 되돌려주는 그런 환경이기 때문에 음. 어, 만약에 금리가 4%에 수렴을 한다면 이 멀티플이 어, 아마 25배까지도 확장될 수 있다고 라 음. 생각합니다. 어, 뭐, 그 개념은 1 나누기 금리 4%를 계산했었을 때 나오는 숫자고요. 어, 그렇게 되려면 뭐가 필요하냐. 예, 이익이 증가를 해야 됩니다. 
그러니까 이익이 계속 늘어나는 모습을 보여주면 은큰 무리 없이 어, 그렇게 25배까지 확장이 될수 있다라는 것이고요. 음. 그 부분에 있어서는 조금 이따가 저 짚어보고요. 네. 어, 그래서 결국 우리가 지금 보고 있는 지수 때는 이 정도입니다. 음. 자, 2025년 전망이 음, 만약에 금리가 4%대로 하향 안정화가 된다라고 반영을 하면요. 네. 어, 아마도 음, 연말, 그러니까 내년 연말까지 7,000은 음. 뚫을 것 같고요. 음. 어, 7,200 포인트 근처까지 갈수 있다 정도로 저희는 판단하고 있는데, 네. 어, 야디니 리서치에서 얘기하고 있는 것은 7,000 정도로 보고 있습니다. 음. 그래서 우리가 야디니보다 살짝 예, 200 포인트씩 높은 거 정도로 생각하시면 될것 같고, 어, 근데요, 2025년 말에 최소 뭐 숫자는 약 6,500 정도. 음. 그러니까 지금 왜 6,500을 집어넣은 거냐면 금리가 제대로 빨리 안 떨어질 수도 있으니까요. 네. 어, 그래서 금리가 4%대까지 떨어지지 않고 음. 4%의 초반 중반 정도의 유지가 된다고 생각했었을 때는 어, 아마도 6,500을 뚫기가 좀 어려울 수도 있다. 그래서 앞으로 정책적으로 어떻게 어, 재정정책이 나오고 또 통화정책이 나오면서 금리가 어떻게 움직일지 또 유동성이 어떻게 움직일지를 보면서 판단하는 게좀 중요할 것 같다라고 말씀을 드리겠습니다. 네. 어, 또 다른 방법으로서 이제 들여다보는 게 있어요. 어, 기억나신지 모르겠습니다만 2022년 초에 S&P 500이 고점을 찍었었을 때요. 음. 가상화폐 시장은 그것보다 훨씬 더 앞에 고점을 찍었었어요. 어, 그러면서 가상화폐 시장이 어, 그 상존에 있는 유동성을 상당히 많이 흡수했었습니다. 음. 네, 그러면서 시장이 좀 무너졌었고요. 또왜 금리를 빠르게 올렸기 때문에 그랬었습니다. 그래서 이번에도 또 비슷한 현상으로서 가상화폐 시장에 자금이 너무 많이 몰려갔었을 때 어, 기존 시장 그러니까 S&P 500과 나스닥에 마이너스적인 영향을 미친다라고 계산했었을 때는 음. 어, 그것 을 반영을 하고 들여다봤었을 때는 숫자가 어떻게 나오냐면 6,800 정도. 아까 7,200이라고 얘기했잖아요. 네. 네, 그것보다도 이 정도로 낮을 정도고 나스닥은 어, 22,500포인트보다는 낮은 22,000포인트 정도로 계산이 나옵니다. 그렇다 하더라도 지금 지수 대비해서 약한 뭐 15% 정도 상승할 수 있을 것이다. 왜 이런 현상이냐. 그때는 왜 빠졌고 지금은 더 올라갈 거라고 예측을 하느냐라는 음. 부분은요. 결국은 이익의 펀디멘탈이 얼마나 증가를 하느냐는 부분이고요. 여기 보시면 은 24년이 9.4% 이익 증가율인데 90, 2025년이 15% 상승할 거다라고 음. 예측을 하는 부분입니다. 어, 또 재밌는 부분이 하나가 있어요. 멜탑에 대해서 야디니 리서치가 자꾸 얘기를 합니다. 음. 저희도 계속해서 작년, 어, 작년이 아니죠. 트럼프 당선되기 한몇달 전부터 시작해서 이 가능성에 대해서 자꾸 말씀을 드렸는데 그 이유는 멜탑이 그, 뭐죠? 예, 멜트업이라고 해서요. 음. 예, 그러니까 대폭락장이 아니라 음. 정반대되는 네. 그러니까 폭등장을 얘기를 합니다. 음. 어, 그런 모습이 나타났던 때가 어, 이 1998년 10월 말부터 시작해서요. 음. 어, 2000년 3월까지 약 1년 5개월 정도 되는 기간 동안에 음. 약 1년 반 되는 기간 동안에 어, S&P 500이 자그마치 70% 폭등을 했었고 음. 나스닥이 자그마치 278% 폭등을 한 적이 있습니다. 어, 그때의 모습이 어, 인터넷 사이클 버블이라고 얘기를 하거든요. 네. 어, 그래서 지금 현재 시점이 트럼프가 당선이 되고 어, 여러 가지 정책들이 맞물리면서 그때와 비슷 비슷한 재현을 할수 있을 가능성에 대해서 열어두자 음. 라고 야드니 리서치가 얘기를 하고 있고요. 똑같은 얘기를 저도 어, 두달 전부터 계속 그 얘기를 하고 있습니다. 네. 물론 확률적으로 그게 가능할까 잘 모르겠어요. 음. 어, 얼마나 클까 그것도 잘 모르겠지만 음. 그래도 어, 최근에 좀 많이 확대된 건 사실입니다. 뭐 대충 계산해보면 은 20, 30% 확률은 있지 않을까 정도로 음. 생각하고 있고요. 만약에 그런 멜탑으로서 계산하면 여기 보시면 2000년 3월 숫자가 있죠. 자, 2000년 3월에 고점으로 계산했을 때에 지금 지수로 환산하면 어느 정도가 나오냐면 예, S&P 500 8900이 나오고요. 음. 나스닥이 32000이 나옵니다. 음. 그러니 지금 지수 대비해서 50% 더 올라가는 장을 얘기를 하는 거죠. 와. 예, 그래서 그거는 가능성이 있을까 하는 거는 <웃음> 네, 잘 모르겠어요. 네. 그거는 이제 아직까지는 어, 너무 과한 상상이라고 생각할 수 있으니까 음. 어, 만약에 트럼프가 자기가 하고 싶은 대로 한다면 이런 현상이 일어날 수도 있겠지만 그게 아니고 어 이번에 이제 재무장관 다시 들어오는 거 보면서 앞으로의 이제 변화가 안정적인 모습으로서의 좀 미국 위주의 어떤 시장이 만들어진다고 생각한다면 음. 아마도 요 숫자 여기 나와 있는 이 숫자는 충분히 달성 가능한 숫자가 되지 않을까 이렇게 저희는 지금 판단하고 있습니다. 
이어서는 지금 경기 상황을 좀 확인을 해볼 텐데 얼마 전에 미국의 제조업 관련한 지표가 발표가 됐을 때 물론 아직은 50 미만이긴 음. 하지만 조금 괜찮아지는 그리고 뭐 서비스업은 워낙에 좋고요. 네. 근데 유럽은 완전 지금 경기에 대한 우려를 하고 있는 상황이잖아요. 네. 그러니까 미국만 계속 좋네요. 네. 음. 그러니까 이게 지금 굉장히 중요한 포인트인데요. 우리가 이제 글로벌 포트폴리오로 구성을 할때 있어서 네. 어제 시장만 놓고 보면은요. 아, 미국 말고 다른 시장도 좀 봐야 되겠네? 어. 이렇게 생각할 수도 있죠. 네. 뭐 예를 들면은 한국 시장이 급등을 했고, 음. 또 유럽 시장도 좋았고, 어, 그 다음에 달러가 좀 약세로 갔었고, 음. 또 미국의 금리가 좀 떨어졌었고, 네. 그러니까 이런 모습들이 나오다 보니까, 아, 여태까지 소외됐던 쪽에 대한 투자를 해야 되겠다. 음. 이런 멘탈이 만들어질 수가 있습니다. 네. 근데 음. 제가 오늘 여기서 드릴 말씀은요, 그건 조심하셔야 됩니다. 그러니까 천천히. 그러니까 아직까지도 저는 어떻게 보고 있냐면 음. 부익부 빈익비 현상이 더 가속화될 수도 있다라는 것에 대해서 생각을 하셔야 된다고 말씀을 드립니다. 음. 자, 그 이유를 이제 시장 전체적인 큰 그림으로 더 보면서 말씀을 드려 보겠는데요. 네. 여기 보시면은 아까 말씀하신 대로 지금 미국의 PMI 지표는 55.3. 음. 예. 뭐 굉장히 좋은 숫자로 계속 올라가고 있어요. 반면에 유럽 쪽은 크게 빠지고 있습니다. 그렇죠. 예. 그래서, 어, 완전히 상반된 모습이고, 또 최근에 보시면은 미국만 잘 나가는 것처럼 보였었잖아요. 음. 물론 어제는 달랐지만. 네. 어, 그래서 이 부분이 계속 이어질 확률에 대해서 우리는 분석을 해봐야 됩니다. 음. 어, 지금 보시면은 이 G4라고 해서요, 어, 유로존, UK, 일본, 어, 예, G4는 유, 미국 요렇게 세개네 개를 더한 거죠. 그래서 미국과 유로존, 예. 영국, 일본. 예, 그렇죠. 근데 보시면은 이제 요게 뭐냐면은 미국하고 G4의 평균하고의 이제 차이를 지금 보여주는 건데요. 네. 과거 어디까지 올라간지 보이시죠? 음. 예, 지금 요 정도입니다. 지금 저 때가 엄청나게 또 S&P 500이 고점을 음. 기록했었을 당시고 네. 지금의 수준은 거의 절반도 안 되네요. 그렇죠. 3분의 1 수준. 그래서 네. 훨씬 더 올라갈 수도 있다라는 것을 좀 생각하셔야 될것 음. 같고요. 어또 어, 지금 달러의 움직임은 여기 보시면 상단을 찍은 것 같아 보이죠. 네. 네. 그렇지만 크게 치고 내려가는 상황이 아니에요. 음. 그러니까 달러가 떨어지는 추세가 아니라 이렇게 박스권에 있기 때문에 미국 증시는 계속해서 좋을 거다라고 우리는 지금 생각을 하고 있습니다. 네. 또 어, 예, 보시면 이제 많은 분들께서 또 미국이 고점이다라고 막 얘기를 하는 것 중에서 하나가 음. 버핏 지수를 가지고 얘기를 많이 네. 해요. 예, 이 지수를 보고 있으면 어, 2020년 이후에 고점이었던 요 때를 뚫고 올라가는 거다. 음. 그죠? 시가총액 나누기 GDP 숫자가 200%로 넘어섰다. 그러니까 이게 이제 끝난 거 아니냐라고 생각을 하는데요. 어, 여기서부터 이렇게 차트를 쭉 그려보면 이게 추세적으로 올라가는 차트죠. 음. 예, 그리고 이걸 이제 저희가 어떻게 분석을 하냐면, 요렇게 분석을 합니다. 자, 보시면, 어, 이게 GDP를 보고 이제 시가총액을 보면서 판단을 하는 건데, 높은 숫자가 나오는 국가들 한번 볼까요? 네. 대만. 음. 엄청 높죠? 네. 300% 가까이. 그 다음이 미국. 205%. 음. 그죠? 그 다음이 어디입니까? 일본? 어, 예, 일본이죠. 음. 또그 다음이 인도. 음. 자, 이 국가들 제가 계속 추천해 왔던 국가들이죠. 네, 네. 예, 그러니까 이게 뭐냐면 AI 사이클과 음. 미국 주도적인 경제 구조의 변화에 있어서 그러니까 동참하고 있고 수렴하고 있고 음. 같이 빨리 쫓아가고 있는 국가들을 얘기를 하는 거예요. 예. 그래서 그래서. 대만 같은 경우에 TSMC가 있고 음. 이게 이제 엔비디와 연결되어 있죠. 예, 그리고 일본 같은 경우에는 거의 뭐 트럼프 흔히 말한 빠 정도까지도 <웃음> 트럼프한테 완전히 붙어 음. 있는 정권을 얘기를 하고 있죠. 그쵸. 예. 그 다음에 이제 여기 보시면은 인도라는 국가는 음. 당연히 어떤 국가죠? 지금 AI 산업에 있어서 네. 또 앞, 앞으로 소프트웨어 시장에 있어서 굉장히 큰 역할을 할 시장이고 미국과의 관계가 굉장히 지금 돈독해지고 있는 관계죠. 음. 왜냐하면 미국의 중산층 중에서 인도가 굉장히 강하다 보니까 네, 그런 모습들을 보면서 우리는 이번 시기가 시가총액이 얼마나 바뀔까 하는 부분에 있어서 음. 그 이외에 다른 나라 국가들은 다 떨어졌어요. 그래서 지금 현재 전 세계 시가총액 나누기 GDP로 계산했었을 때는 음. 아직 역대 고점을 도달하지 않았습니다. 네. 예, 그래서 아직까지 룸이 많다라고 생각하는 거고요. 음. 계속 말씀을 드리는 거는 미국과 일본을 더했었을 때 음. 
과거의 1970년대 후반, 80년대 초반까지 음. 얼마나 시가총액이 전 세계 시가총액을 차지했었냐면 그때 시대에 음. 80%까지 갔었어요. 오. 근데 지금은 얼마냐? 55%입니다. 음. 그래서 제가 판단하기에는 아직까지도 어, 미국과 일본 어, 이런 쪽으로 어, 또 여기에 대만과 인도까지 포함을 시켜서 어, 상당히 큰 시가총액을 차지하는 구간이 나올 것 같다. 그래서 많은 분들께서 아 얘네들만 올라갔으니까 이제 좀 쉬어야지. 다른 걸 사야지. <웃음> 네. 자꾸 이런 쪽으로 이제 눈을 돌리시게 되는데 음. 그렇게 하게 가만히 놔두지 않을 미국이다. 네. 예, 왜? AI 산업이 굉장히 중요하니까. 아. 그리고 지금은 미국은 AI 산업을 이용을 해서 음. 그것을 주도주로 만들고 그것을 시가총액의 가장 핵심으로 만들고 또 경제에 있어서 가장 큰 비중을 차지하게끔 음. 만들어가는 그런 시나리오가 지금 나오고 있다. 그래서 음. 우리는 그것에 대한 초점을 맞추면서 포트폴리오를 구성해서 음. 앞으로 1년, 2년 더 가져가야지 어, 섣불리 빠르게 바꾸면 어, 아는 데는 전략이지 않을까 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 최근에 나왔던 다양한 분석들도 그렇고요. 우리 부무장님께서도 2주 전에도 지금은 이제 소프트웨어 기업에 대한 관심이 그때도 뜨겁지만 앞으로도 그럴 것이다 라는 말씀을 해주시고 나서 2주 동안에도 계속 뜨거웠어요. 근데 이제 하드웨어 쪽에서 소프트웨어 쪽으로 점점점 넘어가고 있는 그런 구간에 놓인 거잖아요. 근데 네. 과거에 애플 사례를 많이 들더라고요. 애플이 그렇게 하드웨어를 만들므로 인해서 네. 다른 소프트웨어 기업들이 또 주가가 또 따라 올라갔다. 네. 근데 이번에는 또 이제 엔비디아를 필두로 한 다른 음. 소프트웨어 기업들이 아직도 기회가 있는 거예요. 사실 주가 차트를 음. 보면 많이 오르긴 했거든요. 소프트웨어 기업들도. 네. 어, 자 우선은 아까 이제 처음으로 되돌아가서요. 네. 그 시가총액 GDP를 얘기를 하면서 앞으로 더갈 룸이 있으면 음. 당연히 뭔가 주체를 가지고 시장을 이끌어줄 거 아니겠습니까 네. 아까 버핏지수가 205% 정말 높잖아요 음. GDP의 두배인데 그럼 더 올라갈 수 있냐 이런 질문을 하겠지만 네. 미국의 S&P500 기업의 매출 비중을 보십시오 음. 저게 음 미국이 59%고요 41%가 해외입니다 음. 그래서 GDP 국내 총생산이잖아요 음. 그래서 지금 미국 기업들의 펀드멘탈과 이익은 사실 해외 쪽이 40%나 된단 말이죠. 그래서 그 GDP로서 계산하면 은 부족하다는 겁니다. 그러니까 시가총액을 어 60%만 잡아도 된다는 거죠. 그렇죠? 네, 그래서 제가 볼 때는 그렇기 때문에 더 올라가야 된다는 거고요. 그다음 또 중요한 부분은 뭐냐면 말씀하신 대로 이 소프트웨어 시장이 왜 성장을 할 것이냐 하는 음. 부분에 있어서 제가 오늘 도표를 가져 나오고 있지 않는데요. 네. 이 부분을 좀 설명을 해드릴게요. 자, 미국이라는 나라의 지금 GDP의 구성을 보시면 음. 어, 60% 아, 죄송합니다. 68.5% 거의 70%가 소비예요. 음. 그 다음에 지금 보시면 은 계속해서 소비가 더 확장되고 있거든요. 네. 어, 여기에 또 인도라는 국가 얘기했죠. 음. 인도도 마찬가지로 네. 소비가 굉장히 큰 비중을 차지합니다. 네. 또 일본이란 나라도 마찬가지로 어, 과거에는 제조업 위주의 국가였지만 음. 지금 소비 시장이 차지하는 비중이 굉장히 높아요. 네. 무슨 얘기냐? 소프트웨어가 자리 잡기에 좋은 시장이다라는 거죠. 음. 그러니까 소프트웨어는 써야 되잖아요. 네. 그게 우리가 흔히 말하는 이제 컨슈머들이 쓰게 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 제조는 만들어서 공급을 하는 거고요. 네. 예. 제조업들은 기본적으로 어떻게 보면 인프라를 까는 음. 케이스인 것이고 음. 어, 실질적으로 이런 소프트웨어 기업들이 서비스를 만들어서 소비를 일으킨단 말이죠. 네. 예. 그래서 어, 만약에 지금 하드웨어가 깔리는 게다 아시는 음. 데이터 센터입니다. 음. 그렇죠? 데이터 센터가 정말 많이 깔리는데 이게 다 어디에 깔리고 있냐? 미국에 깔리고 있어요. 근데 그 데이터를 이용해서 스카이링크도 있죠. 음. 기본적으로 AI를 빨리 구동할 수 있게끔 음. 만들어주고 음. 있는 것이죠. 음. 예, 여기에 이제 서비스까지 같이 붙을 거예요. 네. 근데 제가 요즘에 강연을 정말 많이 다니는데 가장 많이 받는 질문이 도대체 AI 서비스가 뭐가 있어요? 음. 뭐 도대체 뭘로 돈 벌어요? 자꾸 이렇게 얘기를 하시는데 그건 우리가 느끼는 겁니다. 음. 왜냐하면 우리나라 기업들이 그런 서비스를 못 내놨기 때문에. 아. 근데 지금 미국을 보시면 은 이미 벌써 어, 전체 인구의 40%가 AI를 쓰고 있고요. 네. 그리고 서비스를 활용을 하고 있습니다. 네. 그 방법이 챗 g p t 가 됐던 뭐 재미나이가 됐던 음. 뭐가 됐던 간에 그렇게 쓰고 있고 앞으로도 더 많이 쓸 거라고 보여지고요. 음. 또 기업 단위로 들어가면 은왜 저희가 소프트웨어 투자를 하자라고 얘기를 하냐면 음. 어, 소프트웨어 ETF 안에 들어가 보면 은 종목이 벌써부터 음. 
매출을 일으키기 시작한 기업들이 있어요. 오. 그 매출을 많이 일으켜서 네. 심지어 흑자 전환하는 기업들도 있단 말이죠. 음. 거기에 가장 대표적인 종목들 제가 종목을 못, 말씀 못 네, 드리지만 네. 최근에 폭등하는 음. 그런 소프트웨어 종목들입니다. 네. 이미 벌써 AI를 이용해서 서비스를 만들었고 음. 그 서비스를 공급을 함으로 인해서 현금으로 플러스가 됐고 그러면서 계속 연간 단위 40% 60%의 성장을 보여주는 기업들이란 말이죠. 음. 그래서 그런 기업들에 대한 투자는 이게 뭐 끝났다 일 수가 없죠. 음. 예. 말씀드렸죠. 미국의 소비 시장이 이렇게 큰데 네. 거기 안에서 이 AI 관련된 소프트웨어 시장이 얼마나 커질 것이고 음. 어, 그 부분이 또 전체적인 시장에 얼마나 영향을 미치면서 종목 단위로는 얼마나 올라갈지를 기대해야 된다라는 거죠. 그죠? 음. 어, 지금 어, 다시 말씀을 드리겠습니다. 지금 선진국의 포트폴리오를 구성을 할때 음. 계속 저희가 강하게 얘기하는 것은 미국과 일본 두 국가의 시가총액 비중을 80%로 만들자. 네. 예. 그리고 그 이외에 대만, 베트남, 인도, 한국의 비중을 20%만 가져가자. 음. 이것만 가져가도 포트폴리오 구성이 잘 만들어진 겁니다. 음. 왜냐하면 미국의 AI 산업에 있어서 연결성을 다 만들어줄 것이고요. 네. 어, 대표적인 기업들을 투자를 해놓으면 음. 상당히 효과가 좋을 거라고 생각하는데 음. 또 말씀을 드리지만 지금 현재 시점에서 시가총액을 이런 국가들 다 더해봤자 음. 전 세계 시가총액의 80%가 안 된단 말이죠. 음. 그래서 우리가 판단하기에는 그 정도까지는 간다라는 겁니다. 어, 우리가 바라는 것은 네. 요 안에서 한국이 제대로 좀 껴서 음. <웃음> 예, 같이 올라갈 수 있는 그런 환경이 되기를 정말 바라는 것이고요. 음. 여태까지는 그걸 잘못 보여줬어요. 네. 근데 대만과 인도는 그걸 확실하게 보여줬죠. 음. 예, 그렇다 보니까 이제 요런 신흥국 국가들이 여기에 포함이 되는 것이고요. 네. 일본도 마찬가지로 그렇게 포함이 되고 있다라고 음. 보시면 될것 같습니다. 네. 기업 궁금하시다고 하시는 분들 많은데 저희가 이제 네. 본부장님이 이제 그런 규정상 특정 종목을 이야기할 수 없고요. 뭐 검색만 하셔도 AI 소프트웨어 기업 하면은 뭐 음. 많이 나올 텐데 ETF 중에서는 뭐 IGV라는 ETF도 있고 솔이라는 ETF도 있고 다양한 아. ETF가 네, 뭐 있죠. 네, ETF만 음. 보여드리면요. 네네. 제가 한번 뭐 투자를 하실 수 있는 방법에 있어서 음. 잠깐 언급을 해드리자면 네. 아, 이렇게 우선 보, 보여드릴게요. 네. 자 지금 우선은 이제 섹터로 봤었을 때 우리가 60% 하드웨어 소프트웨어입니다. 그래서 또뭐 무조건 하드웨어 다 버리고 그건 아니죠. 예, 소프트웨어 가자 음. 이건 아닙니다. 우리가 지금 가장 지금 주가가 많이 빠진 대표적인 두 종목이 음. 다 아시겠지만 엔비디아와 테슬라 오늘 그죠? 음. 근데 이두 종목이 왜 빠졌냐? 뭐 성장이 끝나서냐 아니죠 음. 그냥 너무 많이 올라서에 대한 조정입니다 그래서 그두 종목이 하드웨어와 소프트웨어를 같이 견인한다라고 보시면 음. 될것 같고 그 아래에서 이제 같이 연결되어 있는 기업들이 상당히 많을 겁니다 음. 어, 구글이 이번에 이제 반독점법 때문에 문제가 생겼죠 음. 그러면 이제 거기에 관련해서 광고 수익 부분이 다른 회사와 또 연결이 될 거란 말이죠 음. 그래서 AI 광고 회사를 또 찾아보셔야 되는 거고. 또 어, AI 데이터 센터를 가지고 데이터를 마이닝해서 서비스를 만들어내는 기업들을 또 찾아보셔야 되겠고 음. 그러니까 그런 종목들이 굉장히 많이 튀었어요. 뭐 며칠 전에 스노우플렉 같은 종목이 튀었는데 그걸 제가 추천하는 거 아닙니다. 네. 예, 그것이 저는 비싸다고 생각합니다. 음. 근데 어쨌든 종목들을 보시는 데 방법이 그런 이제 데이터를 마이닝해서 서비스를 만들어내는 음. 그게 제일 빠르게 흑자 전환할 거고요. 또 데이터를 이용해서 광고를 잘하는 그게 또 마찬가지로 어, 흑자 전환하는 거고요. 그게 소프트웨어고요. 음. 하드웨어는 뭐 계속해서 데이터 센터를 만드는데 들어가는 여러 가지 종목들. 음. 그러니까 이런 걸 찾아보셔야 된다고 라 말씀을 드리겠고 네. 어, 여기 전기차 신재생에너지 여기 안에 또 추가적으로 뭐 로봇산업이라든지 어, 우주항공이라든지 음. 그러니까 이런 쪽도 관심을 가지시고 들여다보셔야 된다고 말씀을 드리고 있습니다. 네. 어, 물론 최근에 주가 흐름을 보면 금리가 떨어지면서 주택 소비 이런 게 올라갔고 음. 또 이미 필수 소비가 많이 튀기도 했었어요. 네. 그리고 또 트럼프 당선이 되고 나서 금융주가 오르기도 했었습니다만 그렇죠. 저는 요거는 일시적인 현상이라고 생각하고 있고요. 음. 어, 오히려 계속해서 이 성장주 유지 투자가 중요하다고 말씀을 드리는데 자 그러면 이제 방법론에 있어서 AI 부분에 있어서 좀 말씀을 드려보면요. 은 네. 어, 지금 미국이 1등이고 그 다음에 중국, 그 다음에 영국, 인도, 아랍, 에밀리트, 프랑스, 한국. 음, 요 그냥 9등, 1번. 이런 음. 순위로 되어 있고요. 그 다음에 AI 어, 바이브럼 랭킹이라고 해서 이건 어떻게 인덱스를 만드는지 정확하게 모르겠습니다만 네. 어쨌든 
미국이 당연히 1등이고 1등. 예, 그리고 한국과 일본 예, 이렇게 음. 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 자, 그다음에 자, 말씀하셨던 네. 그러니까 방법 중에 어떻게 이런 거를 이제 그 음, 다가가야 되냐? 네, 네. 자, AI 소프트웨어 시장은요. 음. 음, 옛날 인터넷으로 되돌아가서 좀 말씀을 드려 보면 음. 처음에 인터넷이 만들어진 것이 80년대 후반, 90년대 초반이에요. 네. 그리고 지금처럼 이렇게 AI를 쓰게 되는 그러니까 뭐 채찌 PT를 쓰게 되는 식으로 어 대중화가 시작된 게 90년대 중반입니다. 그래서 95년부터 시작해서 언제 확 늘었냐면 그때부터 2000년도까지 음. 닷컴 버블이 붕괴될 때까지입니다. 네. 근데 사실 그게 다 하드웨어예요. 소프트웨어가 그렇게 많지 않습니다. 음. 우선 인프라를 깔았어야 되니까. 네. 그리고 나서 언제 소프트웨어가 굉장히 활성화됐냐면 2009년부터 시작해서 음. 2019년까지 음. 아니면 2020년까지 네. 그게 어, 우리가 흔히 얘기하는 인터넷 온 띵이라고 해서 어, IoT의 시대입니다. 음. 그때 이제 서비스업이 엄청나게 확장이 됐어요. 음. 그러니까 요걸 경험을 했잖아요. 이제, 이제 AI가 들어온 거죠. AI가 들어온 건 데이터 센터 깔고 있죠. 음. 이 데이터 센터를 이용해서 서비스를 만들죠. 음. 그러면 아까 말씀드렸던 건 95년부터 2020년이란 말이에요. 이게 25년짜리죠. 근데 지금 현재에서 우리가 얘기하고 있는 게 뭐냐. 음. 이제 겨우 2년 됐는데 앞으로 소프트웨어가 바로 들어온다는 겁니다. 같이. 음. 왜냐하면 데이터 센터를 까는 게 굉장히 빠르니까. 음. 그리고 요즘에 이런 논문 많이 보시잖아요. 이미 AI는 사람보다 더 똑똑해졌다. 음. 이미 데이터 센터 지금 갖고 있는 것만 가지고도 엄청난 서비스를 만들어낼 수가 있다. 음. 그런 거죠. 그래서 제가 볼 때는 이번 사이클은 25년짜리가 아니고요. 음. 길어야 8년입니다. 이제 2년 왔고요. 음. 앞으로 6년 더 간다. 또는 뭐 4년밖에 더안 간다고 라볼 수도 있어요. 그러니까 근데 그 기간 안에 정말 많은 서비스들이 만들어질 것이고 또 많은 것을 사람들이 이용하게 될 겁니다. 그래서 어, 빌 게이츠가 이런 얘기를 하죠. 5년 뒤에는 누군가 모든 사람들이 다 AI를 쓰고 있을 것이다. 음. 그죠? 그리고 그게 뭐 핸드폰이 됐던, 스마트폰이 됐던, 음. 뭐먼 기기가 됐던, 음. 심지어는 뭐 우리가 로봇을 하나씩 들고 다니던 <웃음> 모르겠습니다. 비서처럼 뭐가, 예, 뭔지 음. 모르겠으나 이게 5년 안에 는 이루어진다는 거죠. 음. 그게 된다면 앞으로의 이 소프트웨어 시장의 성장은 어마무지할 거라는 거죠. 네. 그 10년 동안에 성장했던 2009년부터 음. 2020년 11년 동안에 성장했던 거를 다 몰아넣어서 한 3년 4년 안에 만들어낼 수도 있다는 겁니다. 음. 그래서 우리가 소프트웨어를 들여다봐야 되는 거예요. 음. 그 안에서 종목들을 어떻게 보느냐 어, 보시면 은 이제 IGB 같은 거는 시가총액 가중 ETF예요. 네. 그래서 대표적인 종목들을 뽑아보면 은 그냥 다 아는 종목들이 나올 겁니다. 뭐 마이크로소프트 이런 어. 종목도 있더라고요. 예. 음. 근데 더 쉬운 더, 더 성과를 올릴 수 있을 것은 아마 이걸 거예요. 그러니까 XSW. SW. 예, 이 ETF는 다 아시는 ETF이겠지만 제가 하도 말을 많이 해서 음. 이게 동일 가중이에요. 아. 그러니까 모든 종목들의 50개 종목들의 2%씩 들어가는 겁니다. 제일 많이 들어가는 게 지금 마이크로 스트레티지가 지금 제일 메인 위에 올라와 있어요. 예, 그 이유는 음. 잘 모르겠습니다. <웃음> 예, 근데 어쨌든 네. 제가 말씀드리는 거는 음. 이 ETF 안에서 네. 종목을 한 번씩 검색해 봐야죠. 해 봐야 되는 거죠. 음. 그러면서 이 회사가 AI의 매출 비중이 얼마인지, 돈을 벌고 있는지, 돈을 벌고 있는지, 음. 현금 흐름이 어떻게 바뀌는지 이것만 공부해 놓고 아. 앞으로 딱 2년, 3년 투자해 놓으시면 네. 글쎄요. 예. 네, 너무 많은 걸 가르쳐 드린 것 같아요. <웃음> 네. 네. 뭐 그렇게 생각하고 있습니다. 그러니까 하드웨어를 완전 버리라는 건 아닌데 아, 계속해서 이제 하드웨어가 그동안에는 장악을 하고 있었다면 이 음. 100이라는 비중 안에서 AI 모멘텀을 계속 투자의 성과로 이루려면 여기에서 이제 소프트웨어 쪽을 조금 더 힘을 실어야 되는 게 결국에는 이제 소비가 계속해서 발생되는 부분은 소프트웨어 쪽에 있어서 발생이 될 수밖에 그렇죠. 없기 때문에 그게 매출과 음. 이익과 연결된다는 거죠. 음. AI를 볼 때요. 네. 처음에는 왜 하드웨어냐면 네. 비용 절감이에요. 음. 사람을 덜 쓰게 만들고 네. 그리고 굉장히 빨리 연산하게 하고 음. 그 비용을 줄이는 거란 말이죠. 네. 요거는 소비하고 연결되는 게 아니죠. 어. 근데 이제 그 다음은 뭐냐면 음. AI를 이용한 서비스가 나오면서 음. 매출 증대가 나오는 겁니다. 네. 요 시대가 제일 화려한 겁니다. 음. 네. 그래서 미국은 그걸 노리고 있는 거예요. 네. 그러니까 이번에 패권을 완전히 자리 잡겠다고 하는 거는 우선 하드웨어를 많이 깔아서 그걸 음. 이용해서 가장 좋은 서비스를 만들어내고 그걸 가장 큰 시장에서 테스트를 하고 거기서 돈을 벌기 시작함으로 인해서 그걸 가지고 세계에 뿌릴 거란 거죠. 음. 그게 지금 만들어지고 있다. 
예, 그게 이제 굉장히 중요하다 말씀을 드리겠고요. 아직 시간이 저희가 좀한 5분 정도 남았죠? 1분 남았어요. 1분 남았어요. 아, 한 가지. <웃음> 네. 아까 보시면 은 중국이 2등이잖아요. 네. 근데 왜 중국은 사면 안 되냐? 음. 예. 미국이 버렸기 때문에. 아, 미국에 등져 있죠? 음. 예. 그래서 어렵습니다. 음. 지금 보시면은 무역 부분에 있어서, 어, 결국은 지금 중국이 의존하고 있는 것은 어디냐? 음. 중국이 의존하고 있는 것은 1대1로 국가들. 음. 그러니까 더못 사는 국가들. 네. 거기에 돈을 빌려줬고 거기에서 매출을 올리고 있어요. 그쵸. 어 그리고 소비 시장이 작습니다. 음. 그래서 할수 있는 게 한정적이에요. 네. 어또 이런 숫자가 있죠. PMI 지표들 보시면은 좋아지는 거 있지만 여기 여기 있습니다. 벨트앤 로드 이게 1대 1로예요. 음. 보시면 교역 중에 50%가 여기입니다. 나머지는 확 줄고 있단 말이에요. 네. 예, 그래서 제가 판단할 때는 이거 진짜 중요한 건데 여기 근데 안타깝게도 이제 한국이 굉장히 크죠. 그렇죠. 그래서 영향을 음. 받는 겁니다. 음. 어, 투자를 하실 때 있어서 AI 사이클에 있어서 중국에 대한 비중이 높으시면 안 돼요. 음. 제 판단에는. 네, 네. 물론 뭐 좋아하시는 분도 있으시니까 그건 음. 본인의 판단이실 거고 제 판단에는 중국이 들어가 있으면 네. 그 비중을 많이 가져가지 않는다라는 음. 게 저의 전략입니다. 알겠습니다. 오늘도 AI 모멘텀이 지속되고 있는 미국 시장에 대한 현황을 좀 짚어봤고요. 앞으로는 AI 안에서는 소프트웨어 관련한 기업들에 있어서의 투자도 계속해서 여러분들이 관심을 가져보아야 한다라는 말씀까지 들어봤습니다. 오늘 글로벌 인터뷰 시간 유한타 증권 유동원 본부장 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 삶의 격을 높이는 아홉 가지 지혜를 함께 나눕니다. 위즈덤 칼리지 시즌2 영상 아래 링크를 클릭하시면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.